La serie comienza mostrando mucha sangre por todos lados, y luego la cámara enfoca a Maya, una estudiante de 18 años, la única superviviente de un tiroteo escolar. Ella se encuentra en shock por todo lo que acaba de pasar, y cuando la policía llega la detiene e inicia toda una investigación donde Maya es la principal sospechosa de esta masacre. ¿Pero realmente es culpable? Seguí viendo el video para enterarte. Pero antes de saber esto y ver cómo va la investigación, nos muestran varios clips del pasado, donde Maya conoce a un chico llamado Sebastian. Él le invita a entrar a un club, pero ella dice que tiene que trabajar, así que acuerdan verse el día siguiente, donde él la lleva a su lujoso barco. Allí conoce al padre de Sebastian, y Maya nota algo raro en el padre de este chico, pero no reflexiona tanto sobre esto. Volviendo al presente, las cosas no van bien para Maya. No puede regresar a su casa, ya que es la única sospechosa de este caso. Sus huellas dactilares están en el arma homicida y tiene que permanecer en confinamiento sin tener comunicación con su familia. El inspector la presiona para que cuente lo que pasó, pero Maya vuelve a recordar todo en su mente, mostrándonos lo que sigue en la historia antes de llegar al tiroteo. Maya y Sebastián no se vieron durante todo el verano, pero retomaron lo que tenían en el periodo escolar. Sus amigos Amanda y Samir comienzan a notar que Maya cambió bastante, está completamente influenciada por Sebastián, ella comienza a consumir drogas y se deja llevar, prácticamente no es la misma de antes. Maya vuelve de sus pensamientos cuando el fiscal le muestra fotos del cadáver de Sebastián, además le muestra correos electrónicos y mensajes de texto entre los dos adolescentes que muestran cuánto odiaban al padre de Sebastián y cómo Maya lo quería muerto. El fiscal la acusa de que ella es la culpable, pero Maya se rompe y se descarrila por completo, así que los guardias la dejan nuevamente en su celda. A medida que pasan los capítulos, conocemos más esta intensa historia. En una clase de economía hay una especie de enfrentamiento entre Samir, el amigo de Maya, y Sebastián, donde más tarde Sebastián descubre que Samir mintió sobre el trabajo de sus padres y lo expone lo que hace que entre los dos haya mucha tensión. Después de refrescarse y deshagarse con Maya, Samir y ella comparten un momento donde él le confiesa que le gusta, pero Maya se da angustiada y Sebastián le manda un mensaje diciendo que use protección si va a tener relaciones con él. La relación entre ambos sigue empeorando mientras van a un club. Sebastián se emborracha y pierde el control, así que Maya lo deja en su casa. A la mañana siguiente la trama se complica cuando Maya se encuentra con Samir en una parada de autobús y los dos comparten un momento íntimo y se besan. Cuando Sebastián se va a Sudáfrica, Maya queda sola en su casa e invita a Samir, donde ambos se acercan y más tarde tienen relaciones sexuales. Al otro día, Amanda los ve saliendo juntos de la casa y le advierte a Maya que tenga cuidado, ya que hará consecuencias cuando Sebastián se entere. Finalmente Maya decide terminar su relación tóxica con Sebastián y luego su familia la lleva a vacaciones, donde más tarde se entera que Sebastián se quiso quitar la vida y está internado en el hospital. Así que Maya se apresura para asegurarse de que esté bien y promete ayudarlo a superar este momento difícil. Así que más tarde va a la casa de Sebastián y ve a su padre en una reunión con amigos y riéndose. Maya se vuelve loca y le empieza a gritar porque no fue capaz de ver a su propio hijo en el hospital. Más tarde Maya tiene una cena familiar donde invita a Sebastián y él tiene una actitud muy fea y se pone borracho. Los padres intentan involucrarse pero Maya no les da importancia. La pareja empieza a discutir en la casa de Sebastián y él se pone muy violento donde le pega y la abusa sexualmente. Después de esta escena, Maya se encuentra al padre de Sebastián y él le explica que no fue a visitarlo al hospital porque seguro lo terminaba asfixiando con la almohada y le ruega que se aleje de él porque no hay manera de ayudarlo, pero ella decide quedarse con él a pesar de todo por miedo. Volviendo al presente, Maya está segura de que ella no es culpable e insiste, pero el fiscal le confiesa que hay un testigo que dice todo lo contrario. Un sobreviviente de la clase afirma que vio a Maya dispararle a su mejor amiga Amanda dos veces. A partir de esto le sugieren a Maya que asista a la escuela, ya que harán una reconstrucción de todo lo que pasó ese día y tal vez pueda recordar y ayudar en la investigación. 
pero tiene un ataque de pánico y aunque pudo ayudar, no termina de recordar exactamente todo lo que pasó. Finalmente llega el día del juicio y los inspectores comienzan a discutir todas las pruebas forenses en la escena del crimen. Maya se entera que el padre de Sebastián murió en la mañana del tiroteo, y mientras ella intenta procesar esta información, es llamada al estrado para ser interrogada. Ella cuenta todo lo que pasó, pero siguen cuestionando su historia y le preguntan por qué se quedó con él a pesar de la violación. Maya confiesa que tenía mucho miedo y no pudo contarla a nadie, pero nuevamente se enfocan en Amanda. Ella niega haberle disparado, pero nuevamente la fiscalía menciona que tienen un testigo que vio todo, y esa persona está presente y más tarde va a testificar. Mientras tanto, otros testigos se presentan con diferentes relatos que nos dejan a todos con más preguntas. El primer testigo habla por videollamada y cuenta que Sebastián cambió de actitud cuando conoció a Maya. Sin embargo, los flashbacks muestran una imagen muy diferente. En una fiesta, Sebastián se besa con otras mujeres adelante de Maya. Y aparte de todo lo que vimos antes, Sebastián era una persona muy violenta y vivía drogada. Luego la madre de Amanda sube al estrado y cuenta una historia sincera sobre lo cercanas que eran Amanda y Maya, y cómo no hay forma de que ella haya matado a su mejor amiga. Esto resulta ser demasiado para Maya, quien rompe a llorar y el juez suspende la sesión para dejar que todos se recompongan antes de continuar. El tercer testigo resulta el más influyente y alguien que Maya conoce muy bien. Samir sube al estrado, donde muestra un video donde Maya está completamente drogada. A continuación se nos presentan los eventos reales de esa noche. Tanto Samir como Amanda intentaron ayudar a Maya a superar todo esto mientras Sebastián estaba con otra chica. Cuando su padre llega, no está muy contento con la fiesta y golpea a su hijo repetidamente. Nuevamente en el juicio, Samir declara con confianza los hechos reales de lo que sucedió ese día en el salón de clases. Sebastián entró en la habitación, le disparó a un alumno y al maestro antes de dispararle. En este punto, Maya dio un paso adelante y le disparó a Amanda dos veces antes de dispararle a Sebastián. Esta parece ser una descripción bastante precisa de lo que pasó, excepto por un problema evidente sobre el que la defensa se abalanza sin dudarlo un segundo. Samir, después de ser disparado, se hizo el muerto y el abogado de Maya explica que es imposible que haya visto todo desde el ángulo donde se encontraba. Después de una larga conversación, el relato de Samir queda como una suposición mientras el juez escucha las declaraciones finales. Finalmente declaran que Maya está libre de todos los cargos y puede volver a casa. Mientras sus padres conducen a casa en un silencioso viaje, Maya recuerda los momentos finales dentro del salón de clases. Aquí es donde descubrimos toda la verdad. Sebastián, antes de ir a la escuela, le disparó a su padre hasta la muerte y guardó las armas en unos bolsos. Cuando llegó a la escuela, hizo que Maya sostuviera uno de los bolsos. Cuando ambos entran a la clase, Sebastián le dispara a varios compañeros, incluyendo a su profesor. Maya entra en shock y saca un arma e intenta dispararle a Sebastián, pero por error le dispara a su mejor amiga. Pero finalmente logra dispararle tres veces a Sebastián. Maya lo hizo para frenarlo. La serie termina mostrando a la protagonista con los ojos llorosos en su casa, lista para dejar este infierno atrás y comenzar de nuevo su vida. Déjenme un comentario si ya vieron esta serie o qué les pareció. La pueden encontrar en Netflix. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.